ఆవుల ధర కూలీల కొరత కషాయాల లభ్యత సమస్యగా ఉన్నందువల్ల ప్రభుత్వం వీటిపై దృష్టి పెట్టాలని రైతులు కోరుతున్నారు కోరుకున్న రైతుకి రాయితీపై నాటు ఆవు సరఫరా చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు రసాయన ఎరువులు పురుగు మందుల మాదిరిగా గ్రామాల్లోనే సేంద్రీయ ఎరువులు కీటకనాశక కషాయాలు అందుబాటులో ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు కీలక ఉత్పాదకాలు సులభంగా దొరికినప్పుడే తాము పెట్టుబడి లేని వ్యవసాయం చేస్తామని స్పష్టం చేస్తున్నారు రసాయనాల ఎరువులు పురుగు మందుల వాడకం తేలిక అవసరమైన ఎరువు మందుని దుకాణాల్లో ఖరీదు చేసి పొలాల్లో వేయడం సులభం రైతులు కూడా ఇదే పద్ధతికి అలవాటు పడిపోయారు అదే సేంద్రీయ ఎరువులు కషాయాల తయారీ శ్రమతో కూడుకున్న పని గోమూత్రం పేడ రకరకాల ఆకులు సేకరించి వాటి నుంచి ఉత్పత్తులు తయారు చేయడం రైతులు తలకి మించిన భారంలా భావిస్తున్నారు గోరు చుట్టుపై రోకటి పొట్టులా ప్రస్తుతం కూలీల కొరత తారాస్థాయికి చేరడంతో పొలం పనుల్లో సహకరించేవారు లేక ఎంతో మంది రైతులు అవస్థలు పడుతున్నారు ఆవు పేడ ఆకులు కూలీల కొరతతో తమకి ప్రకృతి సాగు చేయడం సాధ్యం కావటం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు ప్రకృతి సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని గురించి అవగాహన లేక రసాయనిక పెస్ట్ లోకే వెళ్తున్నారు మార్కెట్ లో డబ్బులు ఎంత అన్నా గాని ఇటు వచ్చి అటు తీసుకెళ్లి వేస్తున్నారు ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటది ఆ టైం కూడా ఓర్చుకోలేక ఇమీడియట్ గా రసాయనికానికి అలవాటు పడ్డారు కష్టం ఏమి లేదు దాని ఓర్పు నేర్పు చోటు చేయాలి అంటే రసాయనిక ఎరువులు తీసుకెళ్లి ఒక కట్ వేస్తే చాలు గంటలో పని అయిపోతుంది ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఎరువు తీసుకెళ్లాలి దాన్ని తీసుకెళ్లి సిమ్మి అదంతా చేయాలనే తల్లి కష్ట బాధ సుఖానికి అలవాటు పడ్డాడు రైతు ఆ సుఖాన్ని గనక మర్చిపోయి కొంచెం మళ్లీ గనక కష్టం పట్టడానికి గనక అలవాటు పడితే ప్రకృతి వ్యవసాయం అంత కష్టమైంది కాదు మామూలుగా దీని వల్ల తెలియదు కదా దీని ఉపయోగాలు తెలియదు ఇది అంతా ఈ రసాయనిక ఎరువులకి ఒక కట్ట తీసుకెళ్లి చల్లేస్తే అమ్మట అయిపోయింది ఇదంతా చేయాలి పేడ తేవాలి రాయితీపై ఆవులు ఇవ్వండి కషాయాలు క్రిమిసంహారక అస్త్రాలు సరఫరా చేయండి అంటూ పెట్టుబడి లేని వ్యవసాయం చేయాలనుకునే రైతులంతా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు లేకుంటే సహజ పద్ధతిలో సాగు చేయడం తమ వల్ల కాదని చేతులెత్తేస్తున్నారు నేను గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం చేస్తున్నాను దీని పట్ల మంచి దిగుబడులు సాధించగలుగుతున్నాము ఖర్చులు తగ్గుతున్నాయి తర్వాత ఈ ఆర్గానిక్ కషాయాలు తయారు చేయడానికి గవర్నమెంట్ వారు మాకు కొన్ని సబ్సిడీలు గానీ దేశ వాళ్ళు నాటు ఆవులు మేపుకునే సౌకర్యం కల్పించి వాటికి సపరేట్ గా షెడ్లు వేసుకోవడానికి కొద్దిగా సబ్సిడీ డబ్బులతో ఇచ్చి రైతులను ప్రోత్సహించే ఇది ఇంకా కంటిన్యూ గా చేయగలం మేము ఫస్ట్ ఆవు కావాలా ఆవు ఉంటే అది ముందుకెళ్తుంది ప్రోగ్రాం ఆవు లేదు కాబట్టి మనం అధికారి పోయి విలేజ్ లో ఏం చెప్పినా సరే అప్పుడు అంటాడు చేయాలా బాగుంది అని ఇష్టపడతాడు కానీ ప్రయత్నం చేసి ఫీల్డ్ లోకి పోయి చేయాలనంటే ప్రస్తుతానికి అక్కడ ఇంట్లో ఆవు ఉండదు వేరే వేరే పోయి చోడు దగ్గరికి అంతా పోయి ఆవు పేడ ఈ గంజు ఇవన్నీ తెచ్చుకోవాలంటే అతనికి ఇష్టపడి లేక టైం లేక ఇప్పుడు ఈ రసాయనాలకు అలవాటు పడి దానికి ఇంకా కొద్దిగా రావాలంటే కొద్దిగా టైం పడుతుంది గోవులు మేపాలని చేయాలని అక్కడ పెట్టుబడి మేత గోవులకి చాలా బోలు కావాలని ఏం ఇలా చేయలేకపోతున్నాడు గోవు ఎరువు కూడా దొరకట్లేదు అని ఎక్కువగా మాకు గోవులు లేక దానికి మీరు గవర్నమెంట్ ఏం సాయం చేస్తే చేస్తా ఉండదు సహకారం మీరు ఏం చేస్తే ప్రకృతి సాగు వికాసానికి ప్రభుత్వం అవసరమైన ఉత్పాదకాలు అందించాలని స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు కోరుతున్నారు కీలకమైన ఆవు పోషకాలు రాయితీపై అందించే ఏర్పాట్లు చేస్తేనే ప్రభుత్వ లక్ష్యం నెరవేరుతుందని సూచిస్తున్నారు ఈ సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసే రైతులకి ఒక ఆవు చాలా ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే ఆవు కొనాలంటే చిన్న చిన్న రైతులకి నాలుగు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు చేసుకునే రైతులకి ఆవు కొనాలంటే చాలా పెద్ద ఖర్చుతో కూడిపోయింది దాదాపు ఇప్పుడు నాటు ఆవు కావాలి ముఖ్యంగా నలభై వేల రూపాయల నుంచి యాభై వేల రూపాయలు లక్ష రూపాయల దాకా ఉంది నాటు ఆవులు ఈ కొనే స్తోమత అయితే రైతుకి లేదు అందువల్ల కూడా రైతు కొంత వెనక అంజు వేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆవు లేని వాళ్ళు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే జీవామృతం కానీ లేదంటే ఘన జీవామృతం కానీ ఇవన్నీ కూడా కషాయాలు కానీ బయట కొనుక్కొని తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎదురవుతుంది ఎందుకంటే గతంలో ఏదైతే రసాయనాలు మళ్ళీ ఫర్టిలైజర్స్ కొనుక్కురావాలో మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఇవే మళ్ళీ కొనుక్కొచ్చి వేయడం వల్ల మళ్ళీ ఖర్చు ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటది అదే కనుక ఆవు కనుక ఉన్నట్లయితే సొంతంగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఆవు పాలుతో చేసుకోవచ్చు ఆవు నెయ్యి ఇవన్నీ కూడా అదనపు ఆదాయం ఉంటుంది రైతులు ప్రజల సంక్షేమం ఆరోగ్యం కోసం ప్రకృతి సాగుని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్న సర్కార్ ఎంపిక చేసిన క్లస్టర్లలో రాయితీపై ఆవులు ఇస్తోందని వ్యవసాయ సలహాదారు విజయ్ కుమార్ చెబుతున్నారు అలాగే క్లస్టర్లలోని ప్రతి పంచాయతీలో సేంద్రియ దుకాణాలు తెరుస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఏ గ్రామాలలో ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నామో అక్కడ ఏ రైతుల దగ్గర ఆవులు ఉన్నాయో వారికి క్యాటిల్ షెడ్ లైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము సో దట్ గోమూత్రం కలెక్ట్ చేయడానికి తర్వాత ఈ ఘన జీవామృతము జీవామృతం తయారు చేయడానికి శిక్షణలు ఇస్తున్నాము ఒక రైతుని ఎన్నుకొని ఈ
తర్వాత వాళ్ళకి వివిధ కొంత కస్టమ్ హైరింగ్ మీద పరికరాలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ప్రతి పంచాయతీలో ఒక షాప్ ఇవ్వటం జరిగింది సో అది మేము ఎవరైతే రైతులు ముందుకు వచ్చి షాప్స్ పెడుతున్నారో వారికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ మీద ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టడానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ వన్ టైమ్ సపోర్ట్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం లక్షా ఇరవై వేల ఎకరాల్లో లక్షా నలభై వేల మంది రైతులు ప్రకృతి సేద్యం చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ లెక్కలు చెబుతున్నాయి అయితే వీరిలో నిజంగా ఎంత మంది సాగు చేస్తున్నారన్నది పెద్ద ప్రశ్న ఇక వచ్చే మూడేళ్లలో ఐదు లక్షల మంది ఐదు లక్షల హెక్టార్లకి విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఇది సాకారం కావాలంటే సర్కార్ సాయం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది